साथियों स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन एडा पर मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे फाइव स्टार ट्रिक्स को ये दोस्तों हमारा नाइन्थ वीडियो है इससे पहले के वीडियोस आप लोग फाइव स्टार ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है किसी उम्मीदवार को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए चालीस अंक लाना जरूरी है यानी अगर वो उत्तीर्ण होना चाहता है तो उसे चालीस अंक लाना जरूरी है यदि एक विद्यार्थी को 220 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया यानी 220 लाख के भी 20 से फेल हो गया तो पेपर का पूर्णांक क्या था तो आप यदि 220 लाख कर 20 से फेल हुआ तो इस एग्जाम में उत्तीर्ण कितना हुआ फिर 240 ही हुआ और आप बताओ परसेंटेज कितने उत्तीर्ण के 40 तो 40 परसेंट अगर 240 के बराबर तो साथियों एक परसेंट की वैल्यू दो सौ चालीस कितने का पड़ा छे का और अगर एक परसेंट छे का पड़ा तो यहां से हमारे सौ परसेंट का मान हो जाएगा साथियों छह सौ बात समझ में आई यानी ये पेपर कितने नंबर का था छह सौ का चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर सेकंड क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को तीस प्रतिशत अंक प्राप्त हुए और वह बारह अंकों से फेल हो गया उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को चालीस अंक प्राप्त हुए और वह पास होने वाले उत्तीर्ण अंकों से अट्ठाईस अंक अधिक लेकर आया तो पूर्णांक कितना था एक के तो 30 परसेंट बने ये 12 से फेल हो गया और एक के 40 परसेंट बने और ये 28 अंक ज्यादा लेकर आया ये तो फेल है और ये पास है तो अब आप बताइए दोस्तों जीत हार पास फेल का मधी क्या बताते हैं अंतर को अंतर कितने का पड़ा दोनों में 10 परसेंट का और 10 परसेंट का अंतर अब स्टूडेंट के साथ दिक्कत क्या आती है वो यहां पर अंतर समझ नहीं पाते अंकों का अंकों का अंतर साथ ही यहां गलती से भी सोलह मत रख देना अंकों का अंतर चालीस का पड़ेगा क्योंकि ये तो कट ऑफ से भी कम ला रहा है और ये कट ऑफ से भी अट्ठाईस अंक अधिक ला रहा है तो अट्ठाईस और बारह जोड़ेंगे तो चालीस तो यहां से एक परसेंट की वैल्यू चालीस बटा दस एक पड़ेगा चार का और सौ परसेंट पड़ जाएंगे साथियों चार सौ के क्लियर है तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है वैसे मैं एक जो ट्रिक बता रहा हूं उसको भी आप फॉलो कर सकते हो दोनों पास हो तो घटाना है दोनों फेल हो तो घटाना है लेकिन एक पास और एक फेल हो तो दोनों अंकों को जोड़ना है इसीलिए दोनों को जोड़ के डायरेक्ट हमने 40 रखा आगे बढ़ते फिर यदि 2012 में 2012 में छब्बीस चौसठ ट्रिपल जीरो थी तो 2010 में क्या थी तो देखो 100 पर 20 की वृद्धि हुई हम कहा पहुंचे 120 अभी हमें 2012 की दी हुई और 2010 का पूछा है यानी आज से दो साल पहले का तो जब भी पहले का पूछे ऊपर पहले वाली वैल्यू रखनी तो ऊपर हो जाएगा सौ बटे में एक सौ बीस ऊपर हो जाएगा सौ बटे में एक सौ बीस अब बताओ मैंने गुणा दो बार क्यों किया क्योंकि हमें दो साल पहले का बोला तीन साल होता तो तीन बार जीरो से जीरो सॉल्व कर सकते हैं बारह का भाग दीजिएगा बारह इंटू दो चौबीस दो बचे बारह इंटू दो चौबीस दो बचे बारह इंटू दो चौबीस ट्रिपल जीरो और जा रहा है अगर डिवाइड करना चाहो दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा ठीक है तो ये लिख लीजिए कॉपी में जल्दी से क्वेश्चन हमारे पास क्या है ध्यान दीजिएगा एक रमन अपनी आय का 80 परसेंट खर्च करता है रमन अपनी इनकम का 80 परसेंट खर्च करता है यदि उसकी आय में 25 परसेंट वृद्धि हुई तो उसका खर्चा 10 परसेंट बढ़ गया बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी तो देखिए दोस्तों आय खर्च और बचत तो यहां से देखो अगर अस्सी खर्चा हुआ तो बचत कितनी हुई बीस और इनकम कितने की सौ की अब इन्होंने क्या बोला है आई 25 परसेंट बढ़ी तो सौ रुपए कमाने वाला रमन अब 125 कमाता है खर्चा 10 परसेंट देखो यहां तो आप डायरेक्ट बढ़ा सकते हो क्योंकि बात 100 की हो रही है 80 का 10 परसेंट डायरेक्ट नहीं बढ़ा सकते 80 का 10 परसेंट होता साथियों आठ रुपए तो आठ बढ़ने पर कहा पहुंचे इटियासी 125 कमाए इटियासी का खर्चा हुआ तो बचत क्या हुई एक में से इटियासी घटाना आप लोग तो आएगी बचत सैतीस की अब आप बताइए साथियों पहले आपकी बचत कितनी होती थी 20 और आज बचत कितने की 37 अब आप ही बता दो वृद्धि हुई या कमी हुई 20 से 37 में आप बोलोगे भी वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हुई 17 की कितने के ऊपर 20 के ऊपर गुणा सौ तो साथ ही यहां से रिजल्ट बनेगा हमारा 85 फाइव परसेंट क्लियर है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छे से पढ़िएगा इसे और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा यही आप लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन होता है चलिए अब हमारा जो अंतिम प्रश्न बचा साथियों वो इस प्रकार से है एक वस्तु के मूल्य को पहले P परसेंट बढ़ा दिया गया बाद में P परसेंट घटा दिया गया यदि इसका नवीनतम मूल्य एक रुपए है तो इसका आरंभिक मूल्य क्या था यानी आज का रुपए एक है तो पहले क्या था तो देखिए दोस्तों आरंभिक रुपए हमें बिल्कुल नहीं पता है पहले P परसेंट बढ़ाया सौ पर P बढ़े तो हम पहुंचे सौ प्लस पी 
भाई अगर दस होता तो हम एक सौ दस लिखते आज पी है तो हमने पी लिखा फिर हमने इसको दस परसेंट घटाया तो सौ पर दस घटाएंगे सौ माइनस पी और हमारा जो नवीनतम मूल्य रिजल्ट बना एक रुपए हमें यह बताना यहां से कितने रुपए थे तो सोल आउट करते हैं साथियों सौ इंटू सौ होता साथियों दस हजार ठीक है अब देखो एक बार प्लस और एक बार माइनस अच्छे से याद आ गया होगा एक बार प्लस एक बार माइनस होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो देखो ए का स्क्वायर सौ का स्क्वायर होता है साथियों दस हजार बी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर एक अब क्या होगा ये दोनों उधर जाकर उलट जाएंगे और एक से गुणा होगा तो वही रहेगा तो ये उधर जाकर क्या बनेगी दस हजार बटे में दस हजार माइनस पी स्क्वायर और अगर एक से गुणा होगा तो वही आंसर रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों दस हजार बटा दस हजार माइनस पी स्क्वायर तो ये था दोस्तों हमारे पांच महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं वीडियो सेशन बेहद अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर करते रहिएगा साथ ही अपनी मैथ्स को अगर आप लोग बेसिक लेवल से इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे पीडीएफ फॉर्मेट की बुक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अपने मैथ्स को बहुत अच्छे से करने के लिए आप लोग इस बुक को जरूर लीजिएगा यह आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी मेल आई पर मिलेगी सभी को थैंक यू जय हिंद